Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es gab in der Schweiz keinen Visionär, der vor 150 Jahren gesagt hat, eines Tages wird die Schweiz zu den wichtigsten Finanzplätzen der Welt gehören. Der Finanzplatz Schweiz ist heute genau dies, bedeutend. Warum? Weil es in unserem Land immer wieder Menschen gab, die neue Chancen sahen und diese packten. Und so unseren Finanzplatz über Zeit zu dem machten, was er heute ist. Ein Erfolgsmodell. Und zwar ein Erfolgsmodell, um das uns viele beneiden. Wo es Neider gibt, gibt es auch Nachmacher. Andere auf dieser Welt wollen auch ein Stück vom Kuchen. Schauen Sie nach Singapur, nach Hongkong, nach China, schauen Sie nach London, Frankfurt, Paris, schauen Sie nach New York, aber auch nach Miami. Das ist viel Konkurrenz. Das heißt für mich auch, was wir heute haben, wird uns nicht erhalten bleiben, wenn wir hier in der Schweiz nicht auch etwas für die Zukunft tun. Bevor ich die Frage dieser Tagung äh, at Swiss Finance Zukunft äh, beantworte, lassen Sie mich zuerst einen Blick zurückwerfen. 1998, vor 20 Jahren, wurde UBS gegründet durch die Fusion Bankgesellschaft Bankverein. Ungefähr zur gleichen Zeit übernahm die Credit Suisse die Schweizerische Volksbank. Anschließend folgten zwei unterschiedliche Phasen. Zuerst kamen zehn Jahre, in denen die Finanzindustrie extrem innovativ war. Vielleicht zu innovativ. Dank Jahren des Erfolgs hatten die Banken billigen Zugang zu Finanzierung und Kapital. Und andererseits ein regulatorisches, regulatorisches aber auch politisches Ökosystem, um, in dem viele neue innovative Produkte überhaupt entstehen konnten. Das ergab einen explosiven Cocktail. Ab Ende 2007 stellte sich heraus, diese Innovationen und auch die politischen Ziele waren nicht nachhaltig, nicht sicher und die Risiken wurden nicht richtig wahrgenommen. Diese Folge, die, die Folge war eine Destabilisierung des Systems. Viele Banken machten große Verluste, unter anderem auch UBS. Weltweite Stabilisierungsaktionen wurden notwendig. Und das Bemühen, neue Krisen verhindern zu wollen, führte dazu, dass das Pendel bei der Regulierung stark in die andere Richtung ausschlug. Doch auch diese Entwicklung scheint sich nun abzuschwächen. Also, wir hatten eine Blase ab Mitte 90er Jahre bis 2007, danach ein Jahreszehnt geprägt von intensiver Regulierung. Was haben uns die letzten 20 Jahre nun gelernt? Innovation und Regulierung müssen in einem Gleichgewicht stehen. Ich bin überzeugt, die nächsten zehn Jahre werden eine weitere Dekade von massiver Veränderungen sein, diesmal aber getrieben vor allem von Technologie. Die Frage wird sein, wie können wir innovativ sein und gleichzeitig nachhaltig arbeiten? Auf dem Finanzplatz bezogen muss, ich, äh, die, äh, muss die Frage lauten, was müssen wir tun, damit Schweizer Banken auch künftig global erfolgreich sein können? Diese Frage ist aus meiner Sicht schnell beantwortet. Wir sind dann erfolgreich, wenn wir eine starke, glaubwürdige Regulierung haben, die Sicherheit gibt. Übrigens, stark und glaubwürdig bedeutet nicht einfach mehr Regulierung. Es braucht vor allem Regulierung mit richtigem Maß am richtigen Ort. 
Regulierung, die Spielraum lässt für Innovation und nicht weitergeht als jene für unsere internationale Konkurrenz. Wir müssen uns jedoch vor allem fragen, wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Neue Technologien bringen immer beides, neue Chancen und neue Risiken. Natürlich können wir uns stundenlang unterhalten, welche Gefahren Digitalisierung, Big Data, Cybercrime für, äh, etc. für das Bankgeschäft äh, bringen. Oder welche negativen Veränderungen Robotisierung, künstliche Intelligenz oder Machine Learning für die Gesellschaft haben können. Für mich ist ganz klar, ich sehe diese Digitalisierung trotzdem vor allem als Chance. Natürlich, es gibt Herausforderungen in sozialen und regulatorischer Hinsicht. Doch Digitalisierung hilft ebenso, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Sie ist eine Chance für unser Business, noch besser zu werden. Und eine Chance für die Mitarbeitenden, interessantere Aufgaben auszuführen. Für UBS hat die digitale Zukunft dabei eigentlich schon lange begonnen. Wir investieren pro Jahr mehr als 10% unserer Erträge in Technologie und Systeme, und, um effizienter zu werden, aber auch um das Angebot für unsere Kunden attraktiver zu machen. 10%, das sind immer ungefähr 3 Milliarden Schweizer Franken. Die UBS in der Schweiz sieht digital zum Beispiel so aus. Heute ist es möglich, ein Konto auf digitalem Weg zu eröffnen, ohne einen Schritt bei einer Bankfiliale zu tun. Rund die Hälfte unserer Kunden nutzt E- und Mobile Banking. Davon brauchen bereits heute 13% Smart, das Smartphone als Interface mit uns. Online-Kunden sind attraktive Kunden. Mit ihnen generieren wir 17% mehr Geschäfte als mit Kunden in den klassischen Kanälen. Bei UBS arbeiten bereits 300 sogenannte Robots, um der Workflow zu optimieren. Bis Ende 2018 werden 700 sein. Sie sehen, für UBS ist zunehmende Digitalisierung eine Chance und nicht primär ein Risiko. Dies gilt teilweise auch für unser Land. Laut dem aktuellsten WEF-Ranking sind wir weltweit Nummer zwei in Sache technologischer Bereitschaft. Aber es gibt auch Schattenzeiten. Beim Punkt Ease of Doing Business rutschen wir im Ranking der Weltbank für 2018 auf Rang 33 ab Inter Mauritius oder Malaysia, nur um zwei Länder zu nennen, die mit M anfangen. In Sachen äh, digitale Rahmenbedingungen sind, wie, äh, sind viele Länder in Nordeuropa oder in Asien weiter als wir. Da haben wir noch sehr viel Potenzial. Für mich stellt sich deshalb die Frage, ob unsere politischen Strukturen die veränderten Geschwindigkeit in dieser technologisierten Welt gewachsen sind. Mich wundert als Betrachter, wie schwer sich unser Parlament mit dem Bau von den Netzen der Zukunft tut, den digitalen Netzen nämlich. Wie zum Beispiel der Ständerat mit seinem negativen Entscheid zu neuen Rahmenbedingungen für das 5G-Netz. Wir in der Schweiz müssten aber optimale Rahmenbedingungen schaffen, um die Chancen der Zukunft nutzen zu können. Weil die Geschwindigkeit der Veränderungen stark zugenommen hat, können wir es uns nicht leisten, wie früher, jahres, jahrelang über die perfekte Lösung zu diskutieren. Wir müssen hier und jetzt in die digitalen Strukturen der Zukunft investieren, zum Beispiel 5G, Swiss Cloud und andere. Ich bin überzeugt, wir können 
als Schweiz nur erfol erfolgreich äh, bleiben, wenn wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir gut sind. Sondern indem wir danach streben, permanent besser zu werden. Zurück zum Finanzplatz. Ja, wir haben trotz Krisen und dem veränderten internationalen Umfeld immer noch einen starken Finanzplatz. Zum Glück, denn der Werkplatz wäre nicht das, was er ist ohne starken Finanzplatz. Weil die Schweizer Industrie weltweit Märkte bedient, braucht sie Banken als Partner, die weltweit tätig sind. Und in diesem Zusammenhang sind die zwei Großbanken von zentraler Bedeutung. Ein Werkplatz nur mit spezialisierten Privat, Privat Wealth Management, Kantonal- und Regionalbanken wäre nur beschränkt kompetitiv. Die Großbanken sind also eine Chance für die Schweiz. Leider sehen das immer noch zu viele Kritiker nicht klar genug, weil sie im Zusammenhang mit, Banken denken, äh, mit Großbanken denken, groß heißt automatisch schlecht und gefährlich. Lassen Sie mich deutlich sagen, es geht mir nicht nur um Großbanken und ihre Image, auch wenn dies, sich dieses stark verbessert hat. Es geht mir immer auch um die Schweiz. Ein Beispiel, UBS ist der drittgrößte Privat, private Arbeitgeber. Die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeitet aber nicht im Schweizer Geschäft, sondern in Gruppenfunktionen, die auch in London oder in New York sitzen könnten. Davon profitiert die gesamte Schweiz. Viele Verantwortungsträger bei Banken oder in der Schweizer Wirtschaft haben sich eine Sporen ihre Sporen bei Großbanken verdient. So, wir sind Teil der Schweiz, wir sind ein nützlicher Teil der Schweiz. Sehen wir doch äh, die Situation positiv. Die Schweiz ist offenbar immer noch in der Lage, zwei global systemrelevante starke Banken zu haben und einen international wettbewerbsfähigen Finanzplatz. Und dies trotz neuer, starker internationaler Konkurrenz. Aber verschließen wir zugleich nicht die Augen vor der neue, neuen Realität. Realitäten. Die Margen sinken, genau wie in alle anderen Branchen, die in globaler Konkurrenz stehen. Viele Banken in der Schweiz und anderswo verdienen heute strukturell nicht einmal mehr ihre Kapitalkosten oder machen sogar Verluste. Dieser Cocktail aus Konkurrenz von diesen neuen Finanzplätzen plus der starke Franken und Negativzinsen plus politischer Druck von außen und schließlich auch noch äh, hohe Regularisier äh, Regular Regular Regulierungskosten hat in der Schweiz deutliche Spuren hinterlassen. Die Anzahl Banken ist in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent zurückgegangen. Wie können wir trotzdem wettbewerbsfähig bleiben und Klassenbesten sein? Erstens, wie bereits gesagt, durch kluge Regulierung mit Schweizer Anforderungen, die nicht strenger sind als für andere Finanzplätze. Mittlerweile sind auch hier viele Akteure zu dieser Erkenntnis gekommen, aber es gibt immer noch Uneinsichtige. Und dennoch, ich glaube, wir werden weiterhin eine Konsolidierung sehen. Schließungen, Schließungen Fusionen oder Übernahmen sind ein Weg. Aber wir können diese Konsolidierung auch anders angehen. Und das wäre mein zweiter Punkt. Wir müssen in der Branche enger zusammenarbeiten. Es war ja so, dank der hohen Margen konnte man sich früher leisten, viel oder alles selber zu machen. Ich bin überzeugt, dass dies in Zukunft nicht mehr funktionieren wird, in der Schweiz, aber auch 
international. Der Kampf gegen die Konkurrenz wird nicht allein an der Schnittstelle zum Kunden gewonnen. Der größte Kostenblock versteckt sich bei Banken im Backoffice. Dort müssen wir die Prozesse verschlanken und automatisieren, um Skalenvorteile zu realisieren. Eine Zusammenarbeit mit, bei diesen Prozessen wird in Zukunft angesichts der Milliarden, die uns die Technologie kosten wird, matchentscheidend sein. Ich komme zum, zu meinem dritten Punkt, den allgemeinen Rahmenbedingungen. Ich habe zu Beginn gesagt, wir haben viel Konkurrenz, alte und neue. Wir sollten deshalb in der Schweiz endlich realisieren, dass wir als Finanzplatz letztlich auf uns selbst gestellt sind. Wir haben keine Freunde, weder in der europäischen Nachbarschaft noch in der weiten Welt. Wer etwas anderes glaubt, macht sich große Illusionen. Der Umgang mit Regulierung wird heute von verschiedensten Ländern auch um Vorteile für den eigenen Finanzplatz zu schaffen. Wir erfahren dies immer wieder. In den USA sind das, äh, die USA sind das einzige wichtige Land, das die OECD-Standards zum Austausch von Bankinformationen nicht implementiert hat. Und daran wird sich nichts ändern. Der freie Marktzugang in Europa für uns Schweizer Banken ist immer noch nicht möglich. Und in China können Sie als Ausländer im besten Fall 51 Prozent eine Bank besitzen. Nur um einige Beispiele zu nennen. Die Schweiz steht einsam da. Wenn wir, uns nicht, wenn wir nicht für uns schauen, schaut niemand für uns. Sollen wir deswegen jammern? Nein, aber wir sollten dort, wo wir Einfluss nehmen können, auch Einfluss nehmen. Die Regulierung habe ich schon zur Genüge genannt. Die bessere Zusammenarbeit untereinander auch. Was könnten wir sonst noch beeinflussen? Nehmen wir zum Beispiel äh, Bildung. Unsere Bildung und unsere Weiterbildung sind ein starkes Fundament, auf dem Werk und Finanzplatz seit Jahrzehnten aufbauen. Unser duales Bildungssystem wird weltweit bewundert, zu Recht. Dank der Durchlässigkeit kann ein Banklehrling auch CEO eine Großbank werden, wie ich. Wir müssen Bildung und Weiterbildung auf alle Stufen forcieren und darin investieren. Und wir müssen Sorge tragen, dass unser Bildungssystem immer auch auf das aktuelle Anforderungsniveau reagiert und sich anpasst. Tut du best, tut wir selbst auch genug, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Zu uns kommen gut ausgebildete Mitarbeitende. Aber damit sie kompetitiv bleiben, wollen und müssen wir auch viel in ihre Weiterbildung investieren. Im letzten Jahr waren dies zum Beispiel bei uns 765.000 Trainingsaktivitäten. Meine Damen und Herren, wir profitieren auf dem Schweizer Finanzplatz immer noch von unserem Know-how, das wir über die letzten 150 Jahre aufgebaut haben. Wir haben Tradition, wo andere erst am Anfang stehen. Das honorieren im Übrigen auch viele unserer Kunden. Wir profitieren also einerseits von der Vergangenheit und wir waren und wir waren andererseits immer agil genug, uns den Anforderungen der Gegenwart anzupassen. Aber wenn die Veränderungsgeschwindigkeit weiter zunimmt, müssen wir auch unsere Agilität anpassen, schneller werden, 
und letztlich auch mutiger. Wenn also Swiss Finance Zukunft, Zukunft haben will, müssen wir uns aus meiner Sicht in, drei, in den drei genannten Punkten verbessern. Erstens, wir brauchen eine, eine smartere Regulierung. Es gibt keine Belohnung für eine Musterschule Schweiz, wenn er äh, seine Finanzindustrie mit Regulierungen zu sehr äh, einschränkt. Wie gesagt, wir stehen auch auf diesem Gebiet im internationalen Wettbewerb. Zweitens, wir können und müssen auf dem Finanzplatz dort zusammenarbeiten, wo es keine Differenzierungsmöglichkeiten gibt, um Effizienzen zu schaffen, sodass wir uns noch mehr auf die Qualität von Beratung und Dienstleistungen konzentrieren können. Und drittens, wir müssen voll digitalisiert sein. Vor und hinter den Kulissen. Dafür brauchen wir gut und aus anforderungsgerecht ausgebildete Fachleute aus der Schweiz für die Schweiz. Und wenn es nicht reicht, Zugang zu Fachleuten aus anderen Ländern. Und wie gesagt, auch die beste technologische Infrastruktur. Smarter Regulierung. Stärker integrieren, schneller digitalisieren. Das sind logische nächste Schritte, damit wir die Erfolgsgeschichte Finanzplatz Schweiz weiter schreiben können. Ich sehe große Möglichkeiten, auf unsere Bank zu kommen. Und ich sehe auch eine erfolgreiche Zukunft für den Finanzplatz Schweiz, wenn wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Vielen Dank.